அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் தினந்தோறும் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நேற்றைய தினமணி செய்தித்தாளிலிருந்தும் அது இல்லாமல் பல்வேறு செய்தி ஊடகங்கள் இருந்தும் என்னென்ன கேள்விகள் வந்து கேட்கப்படலாம் இப்படியெல்லாம் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம தயார் பண்ணலாம் அப்படின்ற இதில் நம்ம தினந்தோறும் பத்து முதல் ஒரு பதினைந்து கேள்வி வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் நேற்றைக்கான தினமணி செய்தித்தாளும் பல்வேறு பிஐபி போன்ற பல்வேறு ஊடகங்கள் வந்து எடுக்கப்பட்ட ஏழு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து நம்ம வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸும் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதிலேருந்து நம்ம ஒரு பத்துக்கு மேற்பட்ட கேள்விகள் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம தினந்தோறும் இதை ஏழு ஒம்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாளிலிருந்து என்னென்ன செய்திகள் வந்து நம்ம வந்து முக்கியமாக வாசிக்க வேண்டும் இதிலேருந்து நம்ம குறிப்புகள் வந்து எடுக்க வேண்டும் அந்த குறிப்புகள் வந்து எதெல்லாம் நான் நினைவு கூற வேண்டும் பழைய நிகழ்வுகள் வந்து அப்படின்ற பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் அது கூட அந்த செய்தியோட ஏதாவது சரத்துக்கள் ஏதாவது லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படின்ற பற்றியும் அது கூட பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து ஏதாவது பேசப்படணுமா ஏதாவது நம்ம வந்து அதோட நன்மை தீமையை பற்றி பேசணும் அப்படின்போது பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி நம்ம வந்து தினமணி செய்தித்தாள் அலசி ஆராயும்போது நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம டேட்டா செய்தி மட்டும் பார்த்தா போதாது நம்ம மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு ஒரு புரிதல் வந்து இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் விற்கும் போது என்ன ஆகிடும் சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் கூட நம்ம உங்களுக்கு வந்து ஏற்படும் இல்லையா அது அதை அதை வந்து மையப்படி தான் இந்த கொஷின் பேப்பர் இந்த டெய்லி வந்து கொஷின் பேப்பர் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது ரொம்ப உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது இல்லாமல் நம்ம நம்ம கமெண்ட்டில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் பேசுகிறீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏன் பேசுகிறோம்னா எல்லோரும் ஆன்லைனில் வரணுன்றதுக்காக பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம லைவ் போட்டோன்னே தான் அவங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போயிருக்கோம் எல்லோரும் ஆன்லைனில் வரணும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இந்த சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அதெல்லாம் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்க உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம முதலாவதாக நம்ம பார்க்க இருப்பது கூற்று ஒன்று பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் எனும் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் கொண்டு வரப்பட்டது கூற்று இரண்டு மேற்கண்ட திட்டத்தினை சிறப்பாக செயல்படுத்தியதற்காக சேலம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு விருது அளிக்கப்பட்டுள்ளன்ற செய்தியை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் நம்ம ச நம்ம கேள்விகள் வந்து ஒரு நம்ம பத்து கேள்விகள் பார்க்குறோம்னா அன்றைய தினம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு மூன்றுலேருந்து நான்கு கு கேள்விகள் எப்படி பண்ணுறோம் இந்த கூற்று ஒன்று கூற்று ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இப்போ கூற்று ரெண்டு வந்து நம்ம நடப்பணைகளோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் கூற்று ஒன்றில் எப்பவுமே வந்து அது சம்மந்தமான பழைய செய்திகளோ இல்லை அந்த திட்டம் எப்போது கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரியே ஜிகே சம்மந்தமான சில கொஷின்ஸும் நம்ம வந்து டேக் பண்ணுறோம் அப்போ ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அட்ட டைம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் பார்த்தோம்னா பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் என்ற திட்டமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சில் கொண்டு வரப்பட்டது பெட்டிஜ் பட் அப்படின்றது சரியான பதில் இதில் வந்து சரியான பதில் அடுத்து நான் ரெண்டாவது பார்க்குறோம் மேற்கண்ட திட்டத்தினை சிறப்பாக செயல்படுத்தியதுக்காக சேலம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு விருது அளிக்கப்பட்டது அப்படின்றது தவறானது திருவள்ளூர் மாவட்டம் சரியானது ஆனால் நாமக்கல் மாவட்டம் வந்து கொடுக்கப்பட்டது சேலம் என்பது இங்கே தப்ப தவறாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற செய்தி நம்ம பார்க்கணும் அதுவும் இல்லாமல் எப்பவுமே நீங்கள் சேலம் வந்து நிறைய விருது பெற்றிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்ருப்பீங்க மன்னிக்கணும் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா சேலம் வந்து நிறைய விருது பெற்றுட்டு இருக்குன்னு நினச்சிட்டு வந்து முதலமைச்சரோட தொகுதியாக இருக்குது அது மூலம் பல்வேறு விஷயங்கள் நீங்கள் சேலத்தை பற்றி படிச்சுருப்பீங்க எப்படின்னா வந்து கால்நடை பூங்கா வந்து அங்கே அமைய இருக்கிறது அது மாதிரி உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய முருகன் சிலை வந்து அங்கே அமைய இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க அதனால் சேலம்ன்றது வந்து வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல தான் இரு கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க அது அப்போது இது தவறானது அப்போது கூற்று ஒன்று மட்டும் சரியானது ஆனால் கூற்று இரண்டும் சரி அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கூற்று ஒன்று மட்டும் சரி என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கூற்று இரண்டும் தவறு ஏதும் இல்லை என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ கூற்று ஒன்று மட்டும் சரியானது அப்போ ஆப்ஷன் பி அடுத்தாக ஐநாவின் காலநிலை மாநாடு கிளைமேட் ஆக்ஷன் சம்மிட் என்பது எந்த தேதியில் நியூயார்க்கில் நடைபெற இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐநாவின் காலநிலை மாநாடு கிளைமேட் ஆக்ஷன் சம்மிட் என்பது எந்த தேதியில் நியூயார்க்கில் நடைபெற உள்ளது செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தான் நடைபெற இருக்கிறது அப்படின்ற செய்தி நம்ம நேற்றைய தினம் பார்த்துருந்தோம் இதில் வந்து என்ன சொல்ல வரமாங்க இருந்தால் வந்து இந்த நூற்றாண்டுக்குள்ளே ஒன்று ஒன்று புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ளே நாம் என்ன பண்ணோம் இந்த வெப்பநிலையை வந்து உயர்த்ததாக பா பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே உயர்த்தினா என்ன பண்ணுவோம் பல்வேறு சகுங்கள் அழு அழுவதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துருக்கு கடல் மட்டம் உயர்வதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பல்வேறு க
கூற்று இரண்டில் இத்திட்டத்தில் விண்வெளிக்கு செல்ல ஒரு வீரர்களுக்கு ரோஸ் காஸ்மோஸ் பயிற்சி அளிக்க உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரோஸ் காஸ்மோஸ்ன்றது என்னென்னா ரஷ்யாவை சேர்ந்த விண்வெளி நிறுவனம் இப்போ இந்தியாவில் எப்படி வந்து இஸ்ரோ என்ற நிறுவனம் இருக்கிறதோ அமெரிக்காவில் நாசா என்ற நிறுவனம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி சிஎன்எஸ்சி என்ற நிறுவனம் வந்து சைனாவில் இருக்கிறதோ அது மாதிரி ரோஸ் காஸ்மோஸ் என்பது ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய விமான அந்த விண்வெளி நிறுவனம் அப்படின்னு உள்ள தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போது இதுவும் சரியானது அப்போது கூற்று ஒன்று மட்டும் இரண்டு ரெண்டுமே சரியானது அது மூலம் கூட இன்ஃபர் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்னா இவங்களுக்கான பயிற்சி வந்து எங்கே ஏன் வந்து ரஷ்யாவில் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஏன் ஆல்ரெடி முதன் முதலாக விண்வெளிக்கு சென்ற ஒரு நபர் இருக்கார்ல யோரி ககரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தோராம் ஆண்டு முதன் முதலாக விண்வெளிக்கு சென்றிருப்பார் அவர் வந்து ரஷ்யாவை சேர்ந்தவர் அதுவும் இல்லாமல் ரஷ்யா போ அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லாம் இணைந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க மேலே வந்து ஐஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ஒன்று சுற்றிட்டு இருக்கு இல்லையா இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டு அங்கே வந்து விண்வெளி வீரர்கள் அப்பப்போ போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து சூயஸ் விண்கலம் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது அது இல்லாமல் போதுமான அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அனுபவம் இருக்குது ரஷ்யா கால விண்வெளிக்கு வீரர்களை அனுப்புவதற்கு அதை சம்பந்தமாக நம்மளுக்கு அவங்க அவங்களுக்கும் நல்லா புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமானது மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த செயலாளர் செயல்படுத்தப்படுகிறது அதுவும் இல்லாமல் இந்த விண்வெளி வீரர்களுக்கான மருத்துவ பரிசோதனையெல்லாம் செய்யணும் இல்லையா மருத்துவ பரிசோதனையெல்லாம் செய்வதற்காக இதுக்கு நமக்கு யார் உதவி பண்ணி போகிறாங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த விண்வெளி நிறுவனம் வந்து நமக்கு வந்து உதவ இருக்கிறார்கள் அப்படின்ற செய்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் நாசா என்ற விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமானது யுஎஸ்ஏ அமெரிக்காவை சேர்ந்தது ஜாக்சா என்ற நிறுவனம் ஜப்பானை சேர்ந்தது இஎஸ்ஏ என்ற நிறுவனம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸில் இருக்கிறதே அவங்களுக்கு வந்து சேர்ந்தது சிஎன்எஸ்சி அப்படின்றது சீனாவை சேர்ந்தது அடுத்ததாக சிஎன்இஎஸ் அப்படின்றது ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க ஏன்னா ஒரு டேரெக்டாக வந்து பொறுத்து கொஷின்ஸ் கூட கேட்கப்படுற வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் சிஎன்இஎஸும் ரோஸ் காசுவோஸும் நமக்கு ரொம்ப இப்போ வந்து உதவிகள் செய்கிறாங்க அப்படின்போது அதுவும் இல்லாமல் ஃப்ரான்ஸ் நாடும் ரஷ்யா நாடும் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நல்ல நட்புறவோடு நம்ம 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 கூட பயகிறாங்க அப்படின்ற உங்களுக்கு செய்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்ததாக டெங்கு காய்ச்சல் பற்றிய கருத்துக்களில் சரியானது டெங்கு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து மழைக்காலம் வந்து ஆரம்பித்ததுனால என்ன பண்ணுறாங்க மா டெங்கு காய்ச்சல் வந்து பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் கொசுவோட தொல்லை இப்போ அதிகமாகிருக்கு இல்லையா அப்போது பாக்டீரியாவினால் உண்டாகும் காய்ச்சல் வைரஸால் உண்டாகும் காய்ச்சல் பூஞ்சிகளால் உருவாகும் காய்ச்சல் எதுவும் இல்லை என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் கொசு கடிக்கிறதுனால தான் அந்த டெங்கு வருது அது இல்லாமல் அது குறிப்பாக வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஏடிஎஸ் அகிப்டி என்ற கொசு கடிப்பதனால தான் இந்த கொசு எப்போது கிடைக்கும்னா பகல் நேரத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் நல்ல தண்ணியில் மட்டும்தான் இது வந்து வளரும் அப்படின்ற செய்தியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதன் அடிப்படையில் ஏடிஎஸ் எகிப்டி என்ற கொசு தான் கிடைக்கிறது அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி என்னென்னா தேசிய டெங்கு தினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு தினமானது கடைபிடிக்கப்படுகிறது மே பதினாறாம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேதி இதுக்கான சரியான பதில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வைரஸால் உண்டாகும் காய்ச்சலாகும் வைரஸால் உண்டாகும் காய்ச்சலாகும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் பேக்டீரியா சில பேக்டீரியா வந்து நல்லது பண்ணும் சில பேக்டீரியா தீமையும் பண்ணும் ஆனால் வைரஸ் என்பது எப்பவுமே வந்து நம்ம நமக்கு என்ன பண்ணும் தீமையை தான் ஏற்படுத்தும் அப்படின்ற ஒரு செய்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது இல்லாமல் பூஞ்சிகளால் உருவாகும் காய்ச்சல் பூஞ்சிகளால் பூஞ்சிகளால் சில நோய்கள்லாம் வரும் இல்லையா அந்த நோய்கள்லாம் வந்து அந்த அந்தளவுக்கு சீக்கிரமாக வந்து சரியாகாது இப்போ பார்த்தோம்னா டேண்ட்ரஃப் இந்த மாதிரியான பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்து வந்து சரியே ஆகாது அது வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமே தவிர அது வந்து சரியே ஆகாது அப்படின்றது அப்படின்ற செய்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருப்பது பிரதமர் அவர்களால் ஃபிட் இந்தியா இயக்கம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது பிரதமர் அவர்களால் ஃபிட் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு மூமெண்ட் தான் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா எப்போது தொடங்கப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது என்ன தினம் தேசிய விளையாட்டு தினம் அதுவும் இல்லாமல் ஹாக்கி ஜாம்பவனான தியான் சந்த் அவர்களோட பிறந்த தினம் அப்படின்னு ஒரு தெரிஞ்சிருக்கும் அன்றைய தினம் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் நிறைய நிறைய விருதுகளை பெற்றவர்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க பதக்கங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டது அர்ஜுனா விருது அது மாதிரி ராஜீவ் கல் ரத்னா விருது போன்ற பல்வேறு பதக்கங்கள் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு பா பார்த்தோம் பஜ்ரங் புனியா போன்றவர்களுக்கு வந்து ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருதான வழங்கப்பட்டது அப்படின்ற செய்தி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அது இல்லாமல் ரா ரவீந்திர ஜடேஜா உட்பட பத்தொம்பது வீரர்களுக்கு அர்ஜுனா விருதானது கொடுக்கப்பட்டதுன்ற செய்தி நம்ம பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் நினைவுபடுத்த விரும்பணும் அடுத்ததாக என்ஆர்சி பட்டியல் இறுதி
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எனும் கூட்டு ராணுவ பயிற்சி எங்கு நடைபெற இருக்கிறது நம்ம இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து நடைபெறுகிற ஒரு கூட்டு பயிற்சியாகும் இது வந்து பதினைந்து ஆண்டாக நடைபெற இருக்கிறது பதினைந்து ஆண்டுகளாக இந்த போட்டு இந்த கூட்டு பயிற்சி நடைபெற இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இது வந்து எங்கே நடைபெற இருக்குதுன்னா வாஷிங்டன் வாஷிங்டன் தான் நியூயார்க் இந்த அமெரிக்காவோட தலைநகரம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இங்கே தான் வந்து நடைபெற இருக்கிறது இங்கே வாஷிங்டன் அப்படின்ற ஊரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அதை அந்த மேப்பை கொஞ்சம் பார்த்துருவோமே வாஷிங்டனை பற்றி நம்ம வந்து ஒரு மேப்பை வந்து பார்த்துருவோம் இதுதான் வாஷிங்டன் வாஷிங்டனை பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட கிழக்கு ச பகுதியில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கோம் வாஷிங்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நம்ம முக்கியமாக குறிப்பிடுக்க வேண்டிய என்ன விஷயம் அப்படின்னா இங்கே மே லெஃப்ட் சைடு மேலே பாருங்களேன் ரெட் கலரில் வந்து மெட் ஸ்டார் ஜியார்ஜ் டவுன் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு இருக்கா அதுக்கு கீழே பாருங்கள் ஃபோட்டோ மேக் ரிவர் அப்படின்னு இருக்கியா ஃபோட்டோ மேக் ரிவர் அப்படின்னு இருக்குது அப்போது வாஷிங்டன் நகரமானது இந்த ஃபோட்டோ மேக் ரிவரோட நதிக்கரையில் தான் அமைந்திருக்கிறது அப்படின்ற செய்தி ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன்னா பல்வேறு நகரங்கள் எங்கே அமைந்திருக்கும் நதிக்கரையின் ஓரமாக தான் வந்து நான் பல்வேறு நகரங்கள் வந்து அமைஞ்சிருக்கோம் அப்போது டைரெக்டாக கொஷின்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ண மேட்ச் பண்ண சொல்லலாம் லண்டன் எந்த நதியில் அமைஞ்சிருக்கு வாஷிங்டன் எந்த நதியில் அமைஞ்சிருக்கு டெல்லி எந்த நதியில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படி மாதிரி பெய்ஜிங் எந்த நதியில் அமைய அமையப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொறுத்து கொஷின்ஸ் அப்படியே ஜியாகிரஃபில் அப்படியே வந்து கொடுக்க கொடுத்து வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்போது இன்றைக்கி இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தினந்தோறும் தினமான செய்தித்தாள் வரும்போதோ இல்லை இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நம்ம எடுக்கும்போதோ எதை பற்றியாத செய்திகள் இந்த மாதிரி இடத்த பற்றி நம்ம வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அட்லஸ் எடுத்து பாருங்கள் பாருங்கள்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நீங்கள் இந்த வீடியோ முடிஞ்சு நீங்கள் அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு திரும்ப அந்த அட்லஸ் எடுத்து பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கின்றதுனால நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறோம் இங்கேயே அட்லஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அடுத்த நம்ம பார்க்க இருப்பது அண்மையில் காலமான ராபர்ட் முகாபே எந்த நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் ஆவார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மொரிஷியஸ் சூடான் ஜிம்பாபே தென்னாப்பிரிக்கா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் ஜிம்பாபே என்பதுதான் சரியான பதில் நம்ம நிறைய இன்றைக்கி நேற்றைய தினமே பார்த்தோம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அதுக்கு மேலே பார்த்தோம்னா இந்த ஜிம்பாபே என்ற நாடு இருக்குது சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் நெல்சன் மண்டேலா அப்படின்றவர் உங்களுக்கு உடனே ஞாபகம் வரும் அதே மாதிரி ஜிம்பாபேனு சொன்னாவே ராபர்ட் முகாபே அப்படின்ற ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஒரு தலைவர் அப்படின்ற தெரிஞ்சிருக்கோம் அதெல்லாம் நே நேற்றைய தினமே நம்ம வந்து இந்த மேப்பை பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இந்த ஜிம்பாபேவோட மேப்பை வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் திருமணத்தை அது ஒரு நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு மேலே இருக்குது போஸ்வானாக்கு இருக்க ரைட்டில் இருக்குது அப்படின்ற பற்றி அந்த மேப்பில் வந்து தெரிஞ்சு மொசாம்பிக்கு பக்கத்தில் இருக்க அப்போது இது லேண்ட்லாக்டு கண்ட்ரியாக இருக்குது எந்த ஒரு கடற்கரையும் இல்லாத ஒரு நாடாக இருக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க இருப்பது பத்தாவது கேள்வி கூற்று ஒன்று தங்கப்பத்திரங்களை அரசாங்கத்தின் சார்பில் ரிசர்வ் வங்கி வெளியிடுகிறது தங்கப்பத்திர திட்டம் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சில் தொடங்கப்பட்டது இப்போது ரீசெண்டாக வந்து தங்கப்பத்திரத்தை வந்து விற்பதற்கான நடைமுறை வந்து இப்போது வந்து திரும்ப கொண்டு வந்திருக்காங்க தங்கப்பத்திரம் வந்து குறுக்கு குறுக்குப்பிட்ட காலத்தில் வந்து விற்கப்படுகிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அது தங்கத்தோட இறக்குமதியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்காக அப்போது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் இதை வந்து வெளியிடுறாங்க அரசாங்கத்தின் சார்பாக என்பது சரியான பதில் அதுவும் இல்லாமல் தங்கப்பத்திர திட்டமானது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டதுன்றதும் சரியான பதில் அப்போது இதுக்கான சரியான பதில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூற்று இரண்டும் தவறு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இது கிடையாது கூற்று ஒன்று மட்டும் தவறு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுவும் கிடையாது கூற்று இரண்டு மட்டும் தவறு என்று கொடுக்கப்பட்டது இதுவும் கிடையாது அப்போது ரெண்டு கூற்று இரண்டுமே சரியானது அங்கே இந்த ஆப்ஷன்ஸில் அந்த மாதிரி விற்கவே இல்லை சரிங்களா அப்போ ஏதும் இல்லை என்பது தான் சரியான பதில் அப்போ இது மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க சில டைம் நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து ஏற்படுத்துவாங்க அதனால் நல்ல நல்ல தெளிவாக அந்த இடத்துல ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் சாவரின் கோல்டு பாண்டு இதுதான் தங்கப்பத்திர திட்டம் அப்படின்ற அழைக்கப்படுகிறது இன்னொன்று இருக்குது கோல்டு மானிட்டேஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தங்கத்தை பணமாக்கும் திட்டம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் தங்க பத்திர திட்டம் என்பது நீங்கள் தங்கத்தை வந்து வாங்கிறதுக்கு பிறகு இந்த பத்திரத்தை வந்து வாங்கி வச்சுக்க முடியும் இது கோல்டு மானிட்டேஷன் ஸ்கீம் அப்படின்றது என்னென்னா உங்கள் வீட்டில் சும்மா வந்து தங்கத்தை வந்து வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் திரும்பி பேங்க்கில் கொடுத்து அதன் மூலியம் நீங்கள் வந்து வட்டி பெறலாம் அப்படின்ற செய்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக ஜெய்ம் பீம் முக்கிய மந்திரி யோஜனா எனும் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வரும் அரசு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ரீசெண்டாக பார்த்தோம்னா இந்த ஜெய் பீம் முக்கிய மந்திரி யோஜனா என்பது என்ன திட்டம் அப்படின்னா
ஆப்ஷன்ஸில் ஒன்று மற்றும் இரண்டு மட்டும் இரண்டு மற்றும் நான்கு மட்டும் அனைத்தும் ஒன்று மற்றும் நான்கு மட்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரண பதில் என்னென்னா அனைத்து நாடுகளும் கலந்து இருக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த பாலக்கோட்டை அட்டாக் இதுக்கெல்லாம் சா இதுக்கெல்லாம் அடுத்து நம்ம வந்து பாகிஸ்தானோட கூட்டு ராணுவ பயிற்சியில் ஈடுபட போகிறோம்னா அது இந்த பயிற்சியாக தான் இருக்குது அதனால் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் இதுதான் வந்து நே நம்ம தினமணி செய்தித்தாளிலிருந்தும் பல்வேறு ஊடகங்களிலிருந்தும் இந்த ஏழாம் தேதி இந்த நடப்பினர்களிலிருந்தும் நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள வகையில் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் நம்ம நம்ம இப்போ வந்து அசாமை பற்றி பேசியிருந்தோம் அப்படியே அசாமோட என்ஆர்சி பட்டியலை பற்றி பேசியிருந்தோம் அப்போது அசாமை பற்றி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிங்க ஒரு மேப் ஒரு மேப் வந்து தெரிஞ்சுங்க இதான் அசாமோட மேப்பு இந்த அசாமோட மேப்பில் மேலே வந்து வெளியில் அவுட்டரில் தான் இந்த அருணாச்சல் பிரதேசம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு செய்தியும் உள்ளுக்குள்ளே இந்த அசாம் இருந்து இருக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ்லேருந்து நிறைய பேர் நிறைய மக்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ தான் வந்து அசாம் வந்து குடிபெயர்ந்திருப்பாங்க அதனால தான் இந்த என்ஆர்சி பட்டியலானது கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்போ பங்களாதேஷும் அசாமும் எங்கே இருக்குது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்ற செய்தியும் மேகாலயா எங்கே இருக்குது திரிபுரா எங்கே இருக்குன்றதை பற்றி பார்த்துங்க அதுவும் இல்லை அந்த மேக்கில் நம் மேப்பில் ரொம்ப குறிப்பிடப்படியான விஷயம் என்னென்னா டாக்கா இந்த பங்களாதேஷோட தலைநகரம் இருக்குல்லையே அதன் வழியாக தான் இந்த கடகரையாக்கான செல்கிறதுன்ற செய்தியை நீங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவமாக பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்தபடியாக நம்ம டார்ஜிலிங் பார்க்கணும் ஏன்னா டார்ஜிலிங் பார்த்தோம்னா அந்த கோர்கா லேண்ட் இஷ்யூ வந்து டார்ஜிலிங் தான் போயிட்டு இருக்கு டார்ஜிலிங் என்ன இருக்குது மேலே அந்த மேற்கு வங்கத்தோட மேலே நுனி பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் சிக்கிமுக்கு கீழே இருக்குது அதுக்கு இல்லாமல் இந்த டோக்லாம் இஷ்யூ போ போனதப்போ இந்த சி இந்த சிக்கிமும் பூட்டாமும் பக்கத்தில் தான் என்ன இருக்குது இந்த டோக்லாம் இஷ்யூ போன இடம் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா தினந்தோறும் வர செய்தியிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அட்லாஸ் எடுத்து எடுத்து பார்ப்போம் அப்போ தான் வந்து நல்ல புரிதல் வந்து உங்களுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தினந்தோறும் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் காலையில் இந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கஷ்டப்ஸ் போட்டிருக்கோம் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாளை பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அதுவும் இல்லாமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இரவு ஏழு முப்பது ம